हेलो एवरी वन हाउ आर यू टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन नोमेडिकल ऑन अ डिजाइन ऑफ अ सिलेंडर ओके प्रीवियसली आई ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन अ हाउ टू डिजाइन अ सिलेंडर एंड अ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक साफ्ट है ना ओके टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन नोमेडिकल ऑन सिलेंडर सी द नोमेडिकल दिस इज फर्स्ट नोमेडिकल डिजाइन अ सिलेंडर सिलेंडर हैड सिलेंडर हैड स्टर्ड फॉर फोर स्टॉक सी आई इंजन इट्स फोर स्टॉक With following data, brake power is five kilowatt. Indicated mean effective pressure is zero point three five. Engine speed is twelve hundred rpm and mechanical efficiency is eighty percent. Okay, these are the uh, given data. You can see brake power and a mean effective mechanical efficiency. N equals twelve hundred upon two. Why two? This is a four stroke engine. That's why we get divided by two. Six hundred cycle per minute. अब आपको लेट लेना है कंप्रेशन रेशियो हमने टूवेल लिया है बिकॉज दिस इज अ फोर स्ट्रोक सी आई इंजन ओके नाउ सी द फर्स्ट स्टेप इज वॉट सिलेंडर बोर्ड डी और स्ट्रोक एल निकालना है ना तो सी आई इंजन एल बाई डी इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव लेट कर लो अदरवाइज मैंने बताया था कि कहाँ से कहाँ रेंज लेना है ऑलरेडी डिजाइन प्रोसीजर में मैं बता चुका हूँ सब चीज़ है ना उसी अकॉर्डिंग हमने सारा सॉल्व किया है तो नाउ ब्रेक पावर इक्वल्स टू पी एम एल ए एन अपॉन सिक्सटीन टू वन थाउजेंड एन एम ये भी रिलेशन आपको पता है अब वैल्यू सारा वैल्यू पुट कर दो गिवन से पी एम पता नहीं वन पी एम मालूम है सॉरी एल ए एन एल वन पॉइंट थ्री फाइव डी हो गया पाई डी एन इन टू मैकेनिकल सेंस सिक्सटीन टू वन थाउजेंड है ना ये वैल्यू सारा पुट कर दो आपको डी का जो वैल्यू है डी क्यू के टर्म में आएगा डी के वैल्यू जीरो पॉइंट वन वन नाइन एम आएगा जिसका वैल्यू एक सौ उन्नीस एम एम है आप उसको लेट करके वन ट्वेंटी लेट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है उसके बाद आप स्ट्रोक स्ट्रोक आप कितना लोगे बेटा वन सिक्सटी वन एम एम ले लो क्यों क्योंकि एल बाई डी को टू वन पॉइंट थ्री फाइव डी है ना तो वन पॉइंट थ्री फाइव डी से मल्टीप्लाई करोगे तो वन सिक्सटी आ जाएगा तो एल निकल गया आपका बेटा नेक्स्ट है लेंथ ऑफ सिलेंडर कैसे निकालोगे एल सी है ना तो लेंथ ऑफ सिलेंडर जो होता है बेटा वो होता है स्ट्रोक टॉप क्लियरेंस और पिस्टन लेंथ के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ आप पहले आप ये तो निकालो टॉप क्लियरेंस कितना होगा तो कंप्रेशन रेशियो टूवेल्व है यहाँ से निकालो सर्फ वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम ये आपको पता है कंप्रेशन रेशियो का होता है तो एल प्लस एल वन बाई एल वन तो वैल्यू पुट कर दो इसमें है ना तो एल वन आ जाएगा फोर्टीन पॉइंट सेवन थ्री एम एम ठीक है तो अब ये वैल्यू पुट कर दो एल प्लस एल वन प्लस एल पी स्ट्रोक है टॉप क्लियर पिस्टन लेंथ है और पिस्टन लेंथ तो पता नहीं है तो वन पॉइंट टू फाइव डी है ना अप्रॉक्स एज्यूम कर लो ठीक है तो सॉल्व करोगे एल सी इक्वल टू थ्री ट्वेंटी सेवन एम एम आ जाएगा ठीक है ओके नाउ सी नेक्स्ट कहेंगे थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल है ना स्मॉल टी कैसे निकालेंगे मटेरियल क्या सेलेक्ट किया था बेटा हमने सिलेंडर लाइनर है ना दैट इज अलॉय कास्ट आइन को बना हुआ था तो सिगमा वॉल कितना हो जाएगा फोर्टी न्यूटन पर मे एम एम स्क्वायर ये हमने लेट कर लिया गैसेस प्रेशर सी इंजन का बेटा हमने बताया था टेन टाइम्स ऑफ पी मैक्स रखते हैं तो सॉल्व करोगे तो थ्री पॉइंट फाइव ही आ जाएगा डेट ऑफ बुक से डी यदि गिवन है तो रिबरिंग फैक्टर आपको निकल जाएगा सी वन मैंने पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ तो डी ऑलरेडी निकाल लिया था पहले ही वन ट्वेंटी एम तो सी वन हो जाएगा फोर रिवरिंग फैक्टर डेट ऑफ बुक में दिया होगा ठीक है टी का वैल्यू बेटा थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल कैसे निकालेंगे पी मैक्स डी अपॉन टू सिगमा ऑल प्लस सी है ना पी मैक्स ऑलरेडी पता है डी पता है सिगमा ऑल पता है C1 वन रिबर्डिंग फैक्टर अभी हमने डेटा बुक्स निकाला तो 9.25 पॉइंट टू फाइव एम या फिर 10 है ना दोनों में से कोई भी ले लो 10 ले लो थिकनेस आ जाएगा 10 एम mm, ठीक है फिर निकालना बेटा थिकनेस ऑफ सिलेंडर फ्लेंज टी एफ कैसे निकालोगे टी एफ वन पॉइंट थ्री टाइम्स टी ले लो है ना ये भी मैंने बताया था कि ये वन पॉइंट टू से वन पॉइंट फोर ले सकते हो तो वन पॉइंट थ्री टी ले लो कोई इशू नहीं है तो टी एफ आ जाएगा थर्टीन एम एम ठीक है क्योंकि टी आपको मालूम है थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड सिलेंडर कैसे निकालोगे बेटा टी एच इसका एक्सप्रेशन के वन डी रूट पी मैक्स अपन सिग्मा ऑल होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ तो वैल्यू पुट करोगे सारा तो ये आ जाएगा ठीक है टी एच इक्वल थर्टीन एम आ गया नेक्स्ट द सिक्स है नंबर ऑफ स्टर्ड है ना एन कैसे निकालेंगे तो हमने बताया था एन की वैल्यू कहाँ से लाइज करता है टेन डी बाई हंड्रेड प्लस फोर डी बाई फिफ्टी प्लस फोर के बीच में तो वैल्यू पुट कर दो डी का आपको एन आ जाएगा सिक्स एन इक्व टू कितना आ गया बेटा सिक्स आ गया ठीक है तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को डायमीटर ऑफ स्टर्ड डी बी स्मॉल डी बी कैसे निकालेंगे बेटा तो स्मॉल डी बी जो है निकलता है वो कैसे निकलता है वो हम देखेंगे तो उससे पहले आपको डी सी निकालना पड़ेगा है ना तो डी सी कैसे निकालेंगे डी सी क्या होता है कोड डायमीटर ऑफ द स्टर्ड तो कैपिटल डी रूट पी मैक्स अपॉन एन सिगमा टी एच होगा तो इसकी वैल्यू पुट कर दो और सिगमा टी बी या टी एच कितना होगा बेटा तो ये आप अलवा स्टील के लिए सिगमा टी टी बी और टी एच जो है सेवेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होगा डेटा बुक में गिवे ना ठीक है क्योंकि मटेरियल हमने अलवा स्टील सेलेक्ट
ये मिस हो गया था यहाँ से तो वैल्यू पुट कीजिएगा डीसी की वैल्यू बेटा टेन पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट जीरो पॉइंट एट फाइव तो सिक्सटीन एम mm आ जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा तो डायमीटर ऑफ द स्टर्ट पीस सर्कल डी पी डी पी और फ्लेंज डी नॉट कैसे निकालेंगे डायमीटर ऑफ द फ्लेंज डी नॉट जो होता है डायमीटर ऑफ द स्टर्ट पीस सर्कल और डी पी निकालने का फॉर्मूला है कितना है बेटा ये है ना डी पी इक्व टू डी प्लस थ्री डी बी तो वैल्यू पुट कर दो डी पता है डी बी ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल दिया सिक्सटीन एम एम वन सिक्सटी एट एम एम आ जाएगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज बेटा डी नॉट का फॉर्मूला ये होता है डी पी प्लस टू डी बी प्लस टू एल है ना एम एम तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे ना बेटा तो दो सौ बारह एम एम आ जाएगा ठीक है जैसे ही वैल्यू बिलेट निकल गया तो अब आप निकालोगे लास्ट जो बेटा उसको बोलते हैं पिच ऑफ स्टर्ड पी बी नॉट ठीक है तो पी बी नॉट निकालने का बेटा रिलेशन ये है है ना ये पाई डी पी अपॉन एन है ना तो डी पी आपको पता है एन पता है पी बी नॉट आप निकाल सकते हैं उसको इशू नहीं है द मिनिमम नेक्स्ट जो बेटा लास्ट है द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिशल वैल्यू कितना होगा तो पी वी नॉट मिनिमम जो बेटा नाइनटीन अंडर रूट डी बी मैक्स जो है ट्वेंटी एट रूट डी बी तो डी बी पता है वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा है ना तो इनके बीच में लाई करेगा हमेशा ठीक है तो अब आप देख लो हैंस द कंडीशन क्या है बेटा सेटिस्फाइड करेगा ठीक है क्योंकि पी वी नॉट इसके बीच में लाई कर रहा है दोनों बीच में है ना तो बस इतना ही डिजाइन डिजाइन प्रोसीजर है तो ये न्यूमेरिकल आपका फिनिश्ड हो गया सिलेंडर का नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे है ना सिलेंडर का ओके थैंक यू गुड बाय टेक केयर